এই যে ভূত স্টুডিও বা ভৌতিক অনুষ্ঠান এখানে আসার কারণটা কি বা কি কারণে মনে হলো যে আমি যাব আসলে আমি দীর্ঘদিন ধরে এই ভৌতিক এই ঘটনাগুলো শুনি এবং খুব ইন্টারেস্টেড এর কারণ হচ্ছে ছোট থেকেই আসলে যখন আমি ছোট একদম ক্লাস 3 4 এ পড়ি তখন থেকেই আমি এইগুলো চোখে দেখে আসতেছি আচ্ছা তো ফাইনালি আমার লাইফেও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে তো এই শুনতে শুনতে একবার মনে হলো যে আমি ওখানে গিয়ে আমার এক্সপেরিয়েন্স গুলো শেয়ার করি ওকে আপনার ফ্যামিলি থেকে কে আছে বর্তমানে আমার ফ্যামিলিতে কেউ নেই আমি আছি আমার বোন আছে ওকে শুনি তাহলে প্রথম অভিজ্ঞতাটা আমি আসলে ক্লাস 3 4 যখন পড়ি তখন আমরা প্রথমে থাকি মূলত মোহাম্মদপুর সেটা হচ্ছে উত্তরা মাদারবাড়ি তো বাড়িটা ছিল ওরা আসলে ওখানে জমিদার বংশের ওর মা ছিল তো যার কোন ওদের ওখানে অনেক জায়গা জমি ছিল ওর নামটা নাই বলি তো ও আমাকে থাকার জন্য একটা জায়গা দিয়েছিল সেই মানে বিরাট একটা মাঠের ভিতরেই শুধুমাত্র একটা রুম নিয়ে बाउंड्रीর ভিতরে একটা রুম নিয়েই শুধু একটা ঘর ছিল তো ওখানে আমাকে থাকার জন্য দেয় তো রুমের ভিতরে সবকিছু ছিল তো আমরা বিয়ের পাঁচ থেকে ছয় দিন পর আমি বাসা বাইরে ছিলাম বাইরে থেকে বাসায় যাই হচ্ছে রাত্র প্রায় সাড়ে এগারোটা বারোটা বেজে যায় তো মাদারবাড়ি এরিয়াটা তখন ওইখানে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল বাট গ্রাম পুরো সম্পূর্ণ গ্রাম ছিল তো আমরা আমি বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ি তখন বাজে প্রায় দেড়টা থেকে দুইটা তো একটা পর্যায়ে আমি ঘুমিয়ে গেছি তখন শীত প্রচুর শীত তো ঘুমিয়ে গেছি তো আমার যিনি ওয়াইফ ছিল উনি আমাকে মানে ঘুমের প্রায় আধা ঘন্টা পরে আমাকে মানে সাইড দিয়ে খোঁচাচ্ছিল উঠার জন্য তো আমার চোখে প্রচণ্ড ঘুম ছিল তো আমি তাকে বলছি যে মানে খোঁচাচ্ছে কেন তো সে আমাকে বলতেছে যে ক্ষুধা লাগছে তো ক্ষুধা লাগছে আমি ফার্স্টে কথাটা তেমন একটা ইয়ে করিনি তো পরে আবার বলতেছে যে আমার ক্ষুধা লাগছে তো আমার তখন হঠাৎ করে ইয়ে আসলো যে কী ব্যাপারে একটু আগে খাইলাম এখন বলতেছে ক্ষুধা লাগছে তা আমি বললাম যে খাবার আরও আছে ওগুলো খেয়ে নাও তো সে বলল যে সব খেয়ে ফেলছি তো আমি আবার বললাম যে আমি আবার কিছু ফ্রুটস নিয়ে আসছিলাম তো বললাম ফ্রুটস আছে তারপর ভাত তখন আসলে আইডিয়া ছিল না যে দুজনের কতটুকু ভাত লাগে তো দেখা গেছে চার পাঁচজনের ভাতেই রান্না করে ফেলছে তো আমি বললাম যে ভাত আছে ইয়ে আছে এগুলো খেয়ে খাও তো বললো যে খেয়ে ফেলছি যখন বলছে খেয়ে ফেলছি তখন আমি মানে চোখ মেলে তাকাইছি যে কি বলে এগুলো তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে খেয়ে ফেলছো ভালো কথা তো সকালে উঠে নাস্তা করো এখন ঘুমাও মানে আমার চোখে তখন প্রচণ্ড ঘুমছিল আমি মানে অন্য পাশে ঘুরে বসে শুয়েছিলাম আর কি তো কিছুক্ষণ পর দেখা যাচ্ছে যে সে শীতের মধ্যে জগের মধ্যে পানি রাখা ছিল সেই পানিগুলো আমার কম্বলটা উঠে আমার শরীরতে ঢেলে দিছে প্রচণ্ড ঠান্ডা তো আমার আসলে খুব মেজাজ তখন খারাপ হয়ে গেছে আমি উঠে তখন একটা তাকে চর মারি তো চর মারার পর আমি আসলে চরটা মেরেও আমি খুবই হয়ে গেছি যে আসলে কি করলাম যে চরটা মারা আমার ঠিক হয়নি তো আমি কি চরটা মারার পর দেখতেছি যে সে আমার দিকে খুব বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আসছে তো একটা পর্যায়ে দেখলাম তার চোখ মুখ সব লাল হয়ে গেছে তো সে আমাকে প্রায় এক মিনিটের মতো আমার দিকে তাকিয়েছিল তো তাকানোর পর পরে আমাকে সে বলতেছে যে তুই আমাকে মারলি আচ্ছা তো আমি বললাম যে দেখো আমার মারাটা আসলে ঠিক হয়নি তো তুমি এই ফাজিলামি তো কোনো মানে হয় না শীতের ভিতরে এখন কই ঘুমাবো কই করব তো যাই হোক ঘুমায় পড়ো তো তখন বলতেছে তুই ঘুমা আমি তোরে মেরে ফেলবো আচ্ছা তো আমি বললাম যে তুমি আমাকে মেরে ফেলবা কেন আমি আসলে মারাটা ঠিক হয়নি তোমার আমি এই জন্য সরি আমি তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি আর যাই হোক এখন এটা ই করে মানে শোয়ার ব্যবস্থা করো এই কথা বলে আমি খাট থেকে যখন নামতে গেছি তখন আমি খাট থেকে মানে নামতে দিবে না নামতে দিবে না আমাকে বলতেছে যে তোরা আজকে মেরে ফেলবো তা আমি আসলে খুব ই হয়ে গেছি তখন আমি বুঝতে পারিনি যে আসলে তার উপরে কোনো কিছু ভর করেছে কিংবা ই করেছে তা আমি আমি তাকে বললাম তখন তার হাতটা আমি ধরছি হাত ধরে বললাম যে দেখো সরি আমার অনেক ভুল হয়ে গেছে আসলে আমার মারা ঠিক হয়নি তো আর তোমার ওই কাজটা করা ঠিক হয়নি তো সে আমাকে বলতেছে আমার কাজ করা ঠিক আছে কিন্তু তুই আমাকে কেন মারলি তাই আমি বললাম যে দেখো আমার সাথে তুই তুই করে কেন ব্যবহার করতেছিস আমি তোমাকে একটা চর মারছি ঠিক আছে কিন্তু তুই করে কে ব্যবহার করতেছিস এটা কেমন কথা কয় তুই করে তো ব্যবহার করতেছিস একটু পরে তোর লাশ হবে এখানে আচ্ছা তো এই কথা বলার পরে সে আমাকে দুই হাত দিয়ে গলা চাইপা ধরার জন্য মানে আসতেছিল এবং গলা চাইপা ধরছেও তখন তো তখন আমার আসলে স্টুডেন্ট লাইফ শেষ করেছি মাত্র 
আমার আমি মোটামুটি জিমে যেতাম এবং মার্শাল আর্ট প্র্যাকটিস করতাম তো আমার গায়ে মোটামুটি ভালোই এনার্জি ছিল তো আমি দেখলাম যে তার হাতটা আমি গলা থেকে আমি সারাতে পারছিলাম না এবং তার গায়ে এত প্রচণ্ড শক্তি তখন আমার মনের ভিতরে একটা ইয়ে বাড়ছে যে একটা মেয়ে মানুষের গায়ে তো এতটুকু শক্তি থাকার কথা না কারণ তার হাতটা আমি মানে সারাইতে পারতেছিলাম মানে একটা পর্যায়ে আমার গলায় সে চেপে ধরছে দমও প্রায় আটকে আসছিল তো আমি তখন তাকে ওই মানে আমি বুঝতে পারি যে তার উপরে হয়তো বা কিছু একটা ই হয়েছে আমি তখন ওই বসা থেকেই তাকে একটা মানে পা দিয়ে তার বুকের মধ্যেই আমি একটা লাথি মারি নিজে বাঁচার জন্য তখন তো লাথি মারার পর সে ওইখান থেকে ডাইরেক্ট খা খাট থেকে মনে হয় তিন চার হাত দূরে যায় পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার পর আমার রুমে একটা ওয়ার্ড্রোপ ছিল ওয়ার্ড্রোপটা অনেক ওয়েট ছিল যেটা খালি ওয়ার্ড্রোপটাও চার থেকে পাঁচজন লাগতো এক সাইড থেকে আর এক সাইডে নেওয়ার জন্য তো সে ওইখান থেকে উঠে বললে তুই আবার আমাকে লাথি মারলি এই কথা বলে ওয়ার্ড্রোপের এক কোনাটা ধরে ঠাস করে ফেলে দিল ফেলে দেওয়ার পর আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছি ফেলে দিয়ে সেই ওয়ার্ড্রোপের উপর দিয়ে সে দৌড়ে আসছে আমাকে গলা চিপে ধরে মেরে ফেলবে তো একটা পর্যায়ে তার সাথে আমার প্রায় আট থেকে দশ মিনিট ওই বিছানার ভিতরেই তার সাথে আমার মারামারি হয় এবং প্রচণ্ড মারামারি করি তার সাথে আমি নিজে বাঁচার জন্য সে শুধু আমার টার্গেট একটাই করে আমার গলা দেন আমি একটা পর্যায়ে আমি নিজেই হয়রান হয়ে যাই তো ওখানে আমি যেখানে ছিলাম আমার আশপাশে কোনো বাড়ি ছিল না মোট কথা একটা বিরাট চার পাঁচটাই খালি প্রায় আধা মাইল দূরে আমার ওই বন্ধুর বাড়িটা ছিল তো আমি একটা পর্যায়ে মানে কোনো উপায় অন্ত না পেয়ে আমি বুঝতে পারতেছিলাম যে ও আমাকে আজকে সত্যিই মেরে ফেলবে আমি মানে পারতেছিলাম না শেষ পর্যন্ত তো তখন আমি আমার ওই বন্ধুর নাম ধরে আমি জোরে ডাক দিই তো আমার বন্ধুর নামটা ছিল আলী তো আলী আলী করে ডাক দিই তো গ্রাম এলাকা বা ওইখানে গ্রামে সাধারণত ডাক দিলে অনেক দূর পর্যন্ত শব্দটা যায় কারণ নীরব থাকে বেশি তো তিন চারবার ডাক দেওয়ার পরে ওর কানে হয়তো শব্দটা গেছে তো ও আমাকে ওইখান থেকে রিপ্লাই করতেছে কিরে মনির তোরা তুই ডাকতেছিস কেন তো আমি মানে সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আমি তখন গলা দিয়ে ই করতেছি যে দেখ আমাকে মেরে ফেলতেছে তুই তাড়াতাড়ি আয় তো ওর ওখান থেকে আসতে প্রায় চার থেকে পাঁচ মিনিট লাগছে তো আইসা ও গেট নক করতেছে তো আমি তো গেট খুলতে পারতেছি না ভিতরে মানে শব্দ হচ্ছে খুব ওর সাথে আমার তখনও খুব পাড়াপাড়ি হচ্ছিল তো একটা পর্যায়ে ও আমাকে আসলে বকাই দেয় যে তোরা তোকে আমি থাকতে দিলাম তুই নতুন বউ তার সাথে ঘরের ভিতরে মারামারি করতেছিস এই সেই তখন আমি বললাম যে দেখ আমি তো মারামারি করতেছি না আসলে কি হয়েছে আমি নিজেও জানি না আমাকে মেরে ফেলতে চাইতেছি তো আমার ওই বন্ধুর সাথে ওর মাও চলে আসছিল ওর মাও বয়স্ক ছিল তো ওর মা তখন আমি ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম আলীকে বলতেছে যে রাখ আমি বুঝতে পারছি কি হয়েছে তো আমার বলতেছে যে মনির বাবা তুমি একটু দরজাটা খুলো তো আমি দরজা খোলার জন্য অনেক চেষ্টা করতেছিলাম কিন্তু আমাকে দরজার কাছে যেতে দিচ্ছিল না তো আমি তখন বলতেছি যে খালা আমি তো দরজা খুলতে পারতেছি না দরজা আমাকে খুলতে দিচ্ছে না ক যাই হোক ওকে যেভাবে হোক ম্যানেজ করে তুমি দরজাটা খুলো আমি দেখতেছি তো আমি অনেকক্ষণ তারপরও প্রায় কয়েক মিনিট মানে মারামারি করছি সোজা কথা তো একটা পর্যায়ে মারামারির পর্যায়ে ও আমার দুই ফাঁকের মাঝখানে মানে ওর নিচে আমি দাঁড়ানো দুই ফাঁকের মাঝখানে পড়ে গেছে পড়ে যাওয়ার পর দেখলাম চুপ হয়ে গেছে চুপ হয়ে যাওয়ার পর আমার পা ধরে বলতেছে যে আমাকে ছেড়ে দে আমাকে ছেড়ে দে আমি চলে যাচ্ছি তাই তখন আমি দেখলাম ও সারা বাট আমার দুই ফাঁকের মাঝখানে ও পড়া তো আমি হয়তো বুঝলাম যে হয়তো বা তখন মানে নিজেই করলাম যে হয়তো দুই ফাঁকের মাঝখানে হয়তো বা ওদের কোনো এনার্জি ওই সময় থাকে না কিংবা এই যেহেতু কিছু একটা হতে পারে তা আমি বললাম যে ঠিক আছে তোকে আমি ছেড়ে দেবো তো এই কথা বলে ওর সাথে কিছুই করে আমি এক লাভ দিয়ে যাই দরজাটা খুলে ফেলছি খুলে ফেলার পর ও আবার সাথে সাথে ওইখান থেকে দাঁড়ায় গেছে দাঁড়ায় আমার বলতেছে তুই দরজা খুলছিস কেন তোকে আজকে মেরেই ফেলবো তখন আমার ওই বন্ধুর যে মা ও উনি ভিতরে ঢুকে ও বলতেছে যে এই বউ তুমি দাঁড়াও আমি কি হয়েছে তুমি কে আর আমাকে রুম থেকে বের করে দিছে বের করে দেওয়ার পর ও ভিতর থেকে বলতেছে যে ওরে বের করলি কেন ওরে ভিতরে আমি ও আমাকে চরও মারছে একটা লাথিও মারছে ওর কত বড় সাহস আমি ওরে মেরে ফেলবো তখন বলতেছে বউ তুমি দাঁড়াও আমি দেখতেছি ওর বিচার আমি করব কিন্তু তুমি কে তুমি কোথ থেকে আসছো তো পরে বলতেছে যে আমি কে সেটা পরে বলবো আমি ওরে মারবো আমি ও আমাকে কেন মারলো তো একটা পর্যায়ে আমার খালা আমাকে বলতেছে যে বাবা তুমি ওর কাছে যাই একটু মাপ চাও আর একটু বুঝে শুনে বলো হয়তো ঠান্ডা হয়ে যাবে এটা উপরই কিছু একটা হতে পারে তো আমি যা বললাম যে দেখো আসলে আমি ভুলে গেছি আমি তো বুঝতে পারিনি যে তুমি কে তো 
আমি যেটা মার্সি করছি যাই হইছে আমার মাপ করে দাও তো এরকম করতে করতে ফজর নামা আজান দিয়ে দিয়েছে তো আজান দেওয়ার সময় ও বলতেছে যে রাস্তা দিয়ে আমি চলে যাব তখন আমার গেট থেকে সেরে গেছে কিছু দূর যাওয়ার পর সে বাইরে এসে পড়ে গেছে এবং পড়াটা তার এতটাই ইয়ে ছিল যে মানে নিচ বাটিতে যখন সে উপর হয়ে পড়ছে প্রায় স্প্রিং করছে প্রায় এক বিঘার মতো মানে এতটুকু লাফাই ওটা ধ্রিপ করে পড়ছে তখন তাকে উঠাই নিয়ে ঘরে গেলাম ঘরে যাওয়ার পর পানি টানি টে দিলাম তো আমার ওই খালা আবার কি পানিতে ফুটো দিয়ে তার মুখে ছিটাই দিলেও ছিটে দেওয়ার পর তার জ্ঞান আসছে তো জ্ঞান আসার পর আমি দেখলাম যে সে আমার দিকে টাকাই আছে বাট তখন তার জ্ঞান আছে কিন্তু আসলে ইয়েটা তখনও যায়নি তো আমার খালা বলল যে বাবা ওই মানে গ্রাম এলাকা ওইখানে শুধু রিক্সাই চলে উত্তর মাদারবাড়ি বললো যে অনেক দূরে ওইখানে একটা কবিরাজ আছে ওই কবিরাজ নিয়ে যাও ঠিক হয়ে যাবে তা আমি বললাম যে খালা আমি তো চিনি না আপনারা একটু সাথে চলেন তো আমার ওই বন্ধুও ছিল সাথে আর বন্ধুর মা ছিল এক রিক্সায় আর আমি আর ও ছিলাম এক রিক্সায় তো রিক্সায় যখন রিক্সায় উঠতে যাচ্ছি তখনই সে আবার সে পাগলামি শুরু করে দিছে আমার আসার সাথে সাথে আমারে বলতেছে যে আমারে কই নিয়ে যাস আমি তাকে ধরে রাখছি শক্ত করে তাই আমি বললাম নিয়ে যাচ্ছি একটু ঘুরে নিয়ে আসতে তো বললো যে ঠিক আছে আমার আগে খেতে দে আমি বললাম কী খাওয়া তো আমার অনেক খিদা লাগছে তো বললাম যে ঠিক আছে তো আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম ওই রাস্তায় আসলে তেমন একটা দোকানপাটও ছিল না তো কিছু দূর যাওয়ার পর একটা মুদি দোকানে পড়ে তো সেই মুদি দোকান দেখেই সে রিক্সা থেকে লাভ দিয়ে পড়ে দোকানের সামনে কিছু কলা ছিল প্রায় দেড় থেকে দুই ডজন কলা ঝুলানো ছিল সে লাফায় পরে কাউকে কিছু না জিজ্ঞাসা করি কলাগুলো সিরে একদম মানে কলার সিগলা সহ খাইছে চব্বিশটা কলাই সে খেয়ে ফেলছে তারপর ওই সামনে যা ছিল খাবার সব খেয়ে ফেলছে ইয়ার বয়ে টয়ম খুলে মানে হাত ঢুকে এইভাবে ঢুকে যা পারছে খাচ্ছে যাই হোক ওইখানে খাবার শেষে দোকানে বিল দিলাম বিল দেওয়ার পরে আবার রিক্সায় উঠলো তো আমাকে বলতেছে কই নিয়ে যাচ্ছি আমি কি চলো আবার খাওয়াবো মানে আমি বুঝলাম যে সে খাওয়ার প্রতি বেশি ইয়ে তার তো এরকম করে সামনে যা কিছু দূর যাওয়ার পর আবার এক দোকান ওই দোকানে আবার সেম ঘটনা ঘটেছে সে ঘটার পর একটা পর্যায়ে কবিরাজের বাড়ি গেলাম তো ওখানে গিয়ে ই করার পরে সে কবিরাজ ইটি করার আমাকে পানি পরা দিল তেল পরা দিল আর একটা কালো যে কায়তনগুলো থাকে ওগুলো দিল যে এগুলো বাসা নিয়ে পরাই দিও আর তাবিজটা পরাই দিও আর হচ্ছে সরিষার তেল পরে দিছে এগুলো মাথায় আর শরীরে মালিশ করতে বলল তো ওখান থেকে পরে আবার ওই অবস্থাতেই তার উপরে তখন তখন ওইটা আসে ওই অবস্থাতেই আবার রিক্সায় করে তাকে যখন নিয়ে আসতেছি তো আসার পথে রাস্তার ওই পারে এই একটা মিষ্টির দোকান পড়ছিল ওই মিষ্টির দোকান দেখে সে একদম রিক্সা থেকে পুরো লাফায় পড়ছে লাফায় পড়ে মিষ্টির দোকানে গিয়ে গ্লাস ক্লাস সব ভেঙে ফেলছে এক কথায় ভেঙে সে মিষ্টি হাত দিয়ে উঠে মানে জ্যামনে যা পারছে খাইছে খাওয়ার পরে মানে দোকানের প্রায় গ্রামের এলাকা দোকান অবশ্য বেশি মেয়ে বেশি একটা মিষ্টি ছিল না কিন্তু কমও ছিল না সে সব মিষ্টিগুলোই খাইছে ফালাইছে মানে জ্যামনে পারছে খাওয়ার পরে আমি যখন শেষ হয়ে গেছে তখন আমার বলতেছে যে মিষ্টি তো আর নাই আমি আর নাই তো এখন চলো কই যাবো আমি বাসা চলো বাসায় যাবো না আমি বললাম যে বাসায় আরও খাবার আছে তো দোকানে যখন বিল দিতে গেলাম বিল দেওয়ার পরে এখন ওই দোকানের ইয়ের সামনে ওই কিছু কাঁচা মরিচ রাখা ছিল সমত ওইখানে কিছু পাক করার জন্য রাখছিল আর কি তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে এগুলো কি তাই আমি বললাম যে এগুলো ফল সে করছে কি কাঁচা মরিচগুলো নিয়ে মুখের ভিতরে ঢুকাই দিছে খাওয়ার পরে এখন তো ঝাল এখন সে পুরো ফায়ার হয়ে গেছে মানে তারে কি করলাম কেন খাওয়ালাম এই সে করার পর পরে দোকানদার আবার করলো কি কোথা থেকে কয়েকটা মিষ্টি ফিষ্টি এনে দিল আনার ওইটা খাওয়ার পরে শান্তি হলো তার পরে বাসায় আসলাম বাসায় আসার পরে ওভাবে তার তাবিজ শরীরে বেঁধে দিলাম কায়তনটা ই করে দিলাম শরীরে আর হচ্ছে সরিষার তেলগুলো মাথায় দিতে বলছিলো শরীরে দিতে বলছিলো ওগুলো আমার ওই খালা ছিল উনি পুরো শরীরে ভালো করে মালিশ লেশ করে দিল দেওয়ার পরে ওটা চলে গেল তো দেড় থেকে দুই ঘন্টা পরে মানে তখন তা একদম স্বাভাবিক ছিল সে দেড় থেকে দুই ঘন্টা পর সে রান্না করতে রান্না করার প্রিপারেশনও নিছে যে রান্না করবে তো দেড় থেকে দুই ঘন্টা পরে হঠাৎ করে এখানে গলা থেকে মানে কোমর পর্যন্ত একটা কায়তন দেওয়া ছিল এই কায়তনটা সে টান দিয়ে সিরে ফেলে এবং হাতের ইয়াটাও সে টান দিয়ে সিরে ফেলে সিরে ফেলে 
আমাকে বলতেছে যে আমাকে তাড়ানোর জন্য এগুলো আনছিস কোনো কাজ হবে না আমি যাব না আমি তোর অনেক বড় ক্ষতি করে যাব এছাড়া আমি যাব না তো যখনই আসতো আমার সাথে খুব মারামারি হতো খুবই হতো তো একটা পর্যায়ে আমি ফলো করলাম যে তাকে যদি খেতে দেওয়া হয় সে ঠান্ডা থাকে এবং তারে বশ করার একটা ইয়ে ছিল যে খাবার তো ওই যখনই আসতো তাকে তখন ওই খাবার দিয়ে খাবার দিয়ে এই করতাম আর আমি প্রচণ্ড টারে টর্চার করতাম মানে মারামারি করতাম এক কথায় কারণ ওখানে আসলে আমার সাথে তখন আর কেউ থাকতো না আশপাশেও কেউ ছিল না পুরো একটা ফাঁকা ইয়েসের ভিতরে বাড়ি ছিল তো একদিন আমি তাকে বললাম যে দেখো তুমি এই যে আইসা অত্যাচার করতেস তুমি কি মুসলমান তখন সে বলতেছে হ্যাঁ আমি মুসলমান তাই আমি বললাম যে তুমি যে মুসলমান তাহলে মুসলমান হয়ে তুমি আমাকে কেন এই ক্ষতিগুলো করতেস আমি তোমাকে আঘাত করছি আমি এই জন্য মাপ চাইছি এর ছাড়া তো আমার আর কিছু করার নেই আর তুমি যা যখন খেতে চাচ্ছ আমি দিচ্ছি কিন্তু আমি এগুলো কই পাব আমার তো তখন আমি বেকার ছিলাম যে আমার ইনকামও নাই ইয়ে নেই আমি তোমার থেকে কোথা থেকে খাবার আনবো আর আমি যে খাবার আনবো সেই সময়টাও পাচ্ছি না কারণ আমি চলে গেলে তুমি যদি আবার ও এর মধ্যে ও বলতো কি যে ওকে নিয়ে চলে যাবে মানে তাকে সাথে তার পছন্দ হয়েছে ওকে নিয়ে চলে যাবে তাই আমি বললাম যে তুমি যে বারবার আসো আর ওকে নিয়ে চলে যাবা বারবার বলো আমি তো এই ভয় বাসা থেকে বেরোতে পারছি না আর তোমার খাবার কী আনবো আমি তো আমার নিজের খাবারই জোগাইতে পারতেছি না তো তুমি যদি আমার কথা দাও যে তুমি আমি যখন আসতে বলবো তখন আসবা তাহলে আমি দিনের বেলা বাইরে যাব আমি রাত্রে যখন আসবো তখন তুমি আইসো আইসো খাবার খেয়ে আবার চলে যাবে তো সে একদিন এরকম আমাকে বললো এবং বললো যে আমি মুসলমান তো আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে কয় তুই তো মুসলমান আমি বললাম হ্যাঁ আমিও মুসলমান তো আমাকে বলতেছে তুই নামাজ পড়িস না কেন তাই আমি বলতেছি আমি নামাজ পড়ি না ঠিক আছে কিন্তু আমি তো কোনো মানুষের ক্ষতি করি না কিন্তু তুমি তো মানুষের ক্ষতি করতেছে তো তাকে এইভাবে ইক বড় বড় কোরআনারও কিছু তার ইয়ে দিলাম যে তোমাদেরকে আল্লাহ তালা কতবার ধ্বংস করছে কতবার তৈরি করছে এই একটাই কারণ যে তোমরা মানুষের ক্ষতি করো তো তোমার কাছে আমার একটা ইয়ে যে আমি তোমার কোনো ক্ষতি করব না কিন্তু তুমি আমার কোনো ক্ষতি করবো না তো এরকম করে কয়েকদিন পার হওয়ার পর আবার ওই কবিরাজের কাছে গেলাম যাওয়ার পরে বললাম যে আঙ্কেল এই অবস্থা তার গায়ে যদি তাবিজ টুবিজ দেয় তাহলে তো সে তাবিজ টুবিজ এগুলো সিরে ফেলতেছে তখন আমাকে বললো কি যে কায়তনগুলো কয়েকটা সে নিজেই পাকায় মোটা করে দিল যে এগুলো দিও আর ছিঁড়তে পারবে না আর এই তাবিজটা যতক্ষণ শরীরে তার থাকবে ততক্ষণ সে আর আসতে পারবে না তো ঠিক ওইভাবেই দিলাম দেওয়ার পরে তাও দেখা গেছে সে পরদিন ওটা টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলছে যেটা আসলে একটা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে ওটা ছিঁড়া ছেড়া সম্ভব না কোনোভাবেই সম্ভব না তো একদিন উনি ওই তার সাথে যে ছিল ওর নাম জিজ্ঞাসা করলাম তো আমাকে নামটা বললো জর্জন যে আমার নাম জর্জন সে বলল যে আমি মুসলমান এবং আমি কোরআনে হাফেজ তো আমি বললাম যে তুমি যদি কোরআনের হাফেজ হও আর তুমি যদি মুসলমান হও আমিও মুসলমান তো সেই হিসাবে তো আমরা ভাই ভাই তো তখন সে বলতেছে যে আমাকে বলতেছে যে তুই আমার সাথে তুই আমার বন্ধু হবি তো আমি বললাম যে হ্যাঁ আমি তোমার বন্ধু হব কিন্তু বন্ধু হয়ে তো তুমি বন্ধু ক্ষতি করতেস তারপরে যে আমার ওয়াইফ আছে ওয়াইফকে নিয়ে যেতে চাচ্ছ তো এটা কেন তখন বলতেছে যে না আমি এগুলো আর করব না তা আমাকে আসলে সবসময় খেতে দিবা তাই আমি বললাম যে ঠিক আছে খেতে দিব কিন্তু তুমি আমার কথা দাও আমি যখন বাসায় আসব তার আগে তুমি আর আসবা না তখন সে রাজি হলো রাজি হওয়ার পর এইভাবেও কয়েকদিন চলল আমি ওই বাইরে যখন আসতাম ওর জন্য আসলে একটু খাবারটা বেশি নেওয়া লাগতো ও আসতো খেয়ে দেয়ে আবার চলে যেত তো এরকম করে কয়েক মাস গেল এবং কয়েকটা কবিরাজও দেখাইলাম ওই তাবিজ দিত এবং ওই তাবিজগুলো সে ছিঁড়ে ফেলতো তাবিজ গায়ে রাখতে দিত না তো একদিন সে আমাকে বলতেছে যে বন্ধু তোমার সাথে আমার কথা আসে তাই আমি বললাম যে কি কথা বলো তখন সে আমার বলতেছে যে আমি তো চাচা হচ্ছি তাই আমি বললাম যে তুমি চাচা হচ্ছ ভালো কথা তো আমাকে বলে লাভ কি তখন আমার বলে যে তোমার কানটা আমার কানে কানে নিয়ে আসো কানের মুখের কাছে নিয়ে আসো তো আমি তার মুখের কাছে তখন আমার বলতেছে যে মানে আমার কথা বলতেছে যে তুমি বাবা হবা তা আমি আসলে ওর কথাটা বিশ্বাস করিনি তখন আমি ওরে বললাম যে তোমার কি আর কোনো মতলব আছে নাকি তো সে আমাকে বলল যে না সত্যিই তুমি হবে তো পরদিন আমি ওর প্রেগনেন্সিটা টেস্ট করি এবং সেখানে পজিটিভ আসছে তো আসার পরে ওই দিনও সে আবার আসছে আসে বলতেছে যে আমি আর আসবো না আমি আর আসবো না তো 
কেন আসব না আমি আমি আসলে বাবুর ক্ষতি হবে আর তোমাদের যদি আমার আমাকে কখনো প্রয়োজন পড়ে আমাকে ডাইকো আমি আসব তবে চেষ্টা করো না ডাকার জন্য তো বললাম যে ঠিক আছে তো তখন থেকে বেবির ডেলিভারি পর্যন্ত আসলে সে আসেনি তো ডেলিভারির দুই মাস পর আমরা উত্তর মাদারবাড়ি থেকে চলে আসি শেওড়াপাড়া মিরপুর শেওড়াপাড়াতে তো আমি একদিন আমার ওয়াইফকে বললাম যে জর্জন তো আসতেছে না একটু ডাইকা দেখো না আসে কি না ও ডাকার মানে ডাকার কিছু ইয়া শিখে দেওয়া গেছিলো তো ও ওইভাবে যেভাবে শিখাই দেওয়া গেছে ওইভাবেই ডাকার পরে তো আসছে আসার পরে সালাম দিল সালাম দেওয়া দেওয়ার পরে কেমন আসির আছে জিজ্ঞাসা করলো মানে এক কথায় সে মানে তখন এতটা শান্ত সুস্থ হয়ে গেছিলো বলার মতো না আমারও খুব মায়া হয়েছিল তার তার প্রতি এক সময় মানে ডাকলে আসতো না ডাকলে আসতো না এবং ওই মানুষের যদি অনেক আশপাশের মানুষ যদি অনেক শুনছিল শোনার পরে অনেকে অনেক ইয়ে নিয়ে মানে বিভিন্ন কারণে আসতো তো আসার পরে ওই জর্জন যখন আসতো তাকে বলার পরে অনেক সমাধান দিত এবং সমাধানগুলো ঠিক হয়ে যেত তো অনেক সময় দেখতাম বাসার সামনে অনেকে সেই ভোরবেলা চলে আসতো কেউ কারো রিক্সা হারাইছে ইয়ে হারাইছে তো একবার ওই শেওড়াপাড়া থেকে একজন এক রিক্সা হারাইছে ওই রিক্সার লোকেশনটা বলে দিছিল তো বলে ওই বলে দেওয়ার পরে রিক্সাটাও ফাইস পাইছে পাওয়ার পরে থেকেই আমার বাসায় সবসময় মানুষের ইয়ে লেগে থাকতো তো আমি একটা পর্যায়ে ভাবলাম যে এখন তো নিজেই কবিরাজ হয়ে যেতেছি মনে হয় তো ওই জিনিসটা আমার পছন্দ হতো না তো আমি তখন বাসাটা শিফট করি শিফট করার পর আমার নিজের বাড়িটা ছিল মিরপুর পল্লবীতে তখন আমি বেবি হওয়ার পর আমার বাবাও তখন আমাদেরকে নিয়ে যায় বাসায় তো এই বাসায় নেওয়ার পর আসলে ঘটনাটা তখন অন্যদিকে মোড় নেয় বাসায় যাই তার পাঁচ সাত দিন পরে বেবির মা বলতেছে যে রাত্র তখন দেড়টা দুইটা বাজে যে তার ওয়াশরুমে যাবে তো আমি বললাম যে যাও ওয়াশরুমে গেল ওয়াশরুম থেকে আসলো আসার পরে বলতেছে যে ক্ষুধা লাগছে ওই ক্ষুধা শব্দটা শুনলেই আসলে আমি খুব ভয় পাই তো তখন বললাম যে ক্ষুধা লাগছে খাও টেবিল উপরে খাবার ছিল ফ্রুট ছিল খাবার খেল খাওয়ার পরে কিছুদিন পর তার বমি শুরু হয়েছে রুমের ভিতরেই বমি শুরু হওয়ার পরে তাকে ই করলাম বমি টমি করল করার পর সেই জর্জন আবার আসিয়া হাজির আইসা সালাম দিল সালাম দিয়ে বলল যে ওরে কি করছিস ওকে তো মেরে ফেলবে তুই এখনই ওকে ঘর থেকে বের করে দে আমি কি ঘর থেকে বের করব কেন কয় এই ওকে বের কর হাতের নখ চুলের আগা আর হাতের নখ চুলে রাখা এগুলো কেটে তিন রাস্তার মোড়ে পোড়াইতে বলছে এবং বলতেছে যে ওরে বান মারছে ওকে এখনই ঘর থেকে বের কর ও মারা গেলে আমি মারা যাব বা জর্জন বলতেছে যে ওর ক্ষতি হলে আমি আমার ক্ষতি হবে আর ওকে এখনই বার তো আমি ই করতেছি না আমার বাবা মা ছিল বাবা মা তখন বলতেছে যে এগুলো কিছু না এগুলো বাদ দে তাই আমি বলতেছি যে এরকম করতেছে এখন কী করব তখন ওই জর্জন খুব খেপে গেছে মানে খেপে যে ঘরের ভাঙা ভাঙা চুরা শুরু করে দিছে বিভিন্ন জিনিস কয় আমার মানে ওই বান মারার কারণে বেবির মার যেই সিনড্রোমগুলো হচ্ছে এই সিনড্রোমের সেম ইয়াটা পড়তেছে নাকি জর্জনের উপরে হ্যাঁ তখন বলতেছে যে আমার কষ্ট হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে এবং এই কিছুক্ষণ আগে এই বাড়ির ভিতরে তাবিজ রাখছে তো আমার বাড়ির ফ্লোরটা হলো সম্পূর্ণ পাকা এবং প্রায় ছয় ইঞ্চি মোটা তো আমি বললাম যে কোথায় তাবিজ রাখছে তো আমার বাইরে একটা ইয়ে গোল করে দেখালো যে এই জায়গাটায় তাবিজ আছে আমি কখন রাখছে কয় এই যে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা হয়েছে তা আব্বা আসলো আব্বা এসে বা আব্বা আমার ওই ইয়াকে ধরলো যে তুমি আমার সাথে কথা বলো তো বললো যে এখানে তাবিজ রাখছে আমার কষ্ট হচ্ছে ওকে এখনই ঘর থেকে বের কর তো আব্বার বললাম যে আব্বা কী করবো এখন তা আব্বা আবার সাফল নিয়ে আসলো সাফল নিয়ে আসার পরে আমার ওই সাফলটা দিল দেওয়ার পরে আমার থেকে আবার ও সাফলটা কেড়ে নিতে যাচ্ছে যে ও নিজেই করবে আর মানে ওর কথা হচ্ছে যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তাড়াতাড়ি কর তা আমি বললাম যে না তুমি দূরে থাকো আমি এই জায়গাটা আমি ই করি তারপরে তুমি দেখো আমি দেখবো এখানে তাবিজ আসে কি না তো ওইখানে আসলে তখন অনেক লোক ছিল আমার বোন ছিল তিনটা আমার মা ছিল বাবা ছিল তো ওই যতটুক জায়গায় ই করে দিছে অতটুক জায়গা অনেক কষ্টে ই করলাম করার পরে যখন মানে শেষ পর্যায়ে চলে গেছে তখন আমার কাছ থেকেও সাফলটা কেড়ে নিছে কেড়ে নেওয়ার পর আমারে বললো যে তুই দূরে থাক তাই আমি বললাম যে কেন কয় তাবিজ যদি তোর গায়ে লাগে তোর গা জ্বলবে আর আমি যেটা দেখলাম যে ওই বেবির মায়ের পুরো শরীরে জায়গায় জায়গায় মানুষের মারলে যেরকম কালো হয়ে যায় পুরো শরীরটা এরকম কালো হয়ে গেছে মানে বিভিন্ন জায়গায় তো ওইখান থেকে ওই মাটি খুঁড়ে ও আমাকে দেখাইলো যে এই দেখ তাবিজ এবং সত্যি সত্যি তাবিজটা তখন জল জল করতেছিল একদম মানে 
মানে মনে হয় যে এই মাত্র রাখছে এখানে কেউ তো তাবিজটা উঠালাম তাবিজটা উঠানোর পরে ওই জর্জন যে উনি তাবিজটা নিয়ে কি জানি পড়ল পইরা আমার যে হাতে দিয়ে বলল যে ওর মাথার চুলের আগা হাত পায়ের নখ এগুলো কেটে তিন রাস্তার মোড়ে পোড়াবি আর হচ্ছে তাবিজটা ডাস্টবিনে ফেলাই দিয়ে আসবি আর ফালানোর পরে পিছনে আর ফিরে তাকাবি না তো আমি ওইভাবেই করলাম তো তাবিজটা আমি না ফেলায় তাবিজটা আমি নিয়ে আসছি সাথে করে আর ওই তিন রাস্তার মোড়ে যেগুলো পোড়াইতে পড়ছিল ওগুলো আমি একটা কাগজের ভিতরেই করে আগুন জ্বালাই দিয়েছিলাম তো তাবিজটা নিয়ে আসার পরে ও আমাকে বলতেছে যে তুই কাজটা ঠিক করিস আমি কি তো বলতেছে তাবিজটা ডাস্টবিনে ফালাই দেয় তাই বললাম ফালাই দিয়ে আসছি কয় না ফালাসনি যা ফালাই দেয় তো আমি তখন আসলে ভয় পেয়ে গেছি তো আমি পরে পরবর্তীতে ওটা ডাস্টবিনে গিয়ে ফেলে দিচ্ছি ফেলে দিয়ে আসার পর এখন শৈলের যে দাগ এখন আব্বা বল আব্বার বললাম যে এখন তো ওরে তো ঘর থেকে বাইর করে নিয়ে যেতে বলছে ঘরে থাকলে এরকম হবে এখন কি করব তা আব্বা বললো যে ওরে সরোর্দি হসপিটালে নিয়ে যা কেন ওই স্কিনে হঠাৎ করে এরকম হলো তো সরোর্দি হসপিটালে নেওয়ার পরে ওইখানে ডাক্তার চেক করার পর স্কিনে কিছু টেস্ট করলো টেস্ট করার পর ওরকম কিছুই পাচ্ছে না যে তার শরীরে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে এবং তাকে তখন পানি খাওয়ানো যাচ্ছিল না পানির স্পর্শ দেওয়া যাচ্ছিল না এবং বাতাস বাতাসে পানিতে তার শরীর আগুনের মতো জ্বলত তো আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে পরে সরোর্দিতে যখন পাচ্ছিল না তখন আবার গেলাম হলো পিজি হসপিটালে পিজি হসপিটালে যাওয়ার পর ওখানেও প্রায় কয়েকটা টেস্ট করলো টেস্ট করার পর তারাও কোনো কারণ পাচ্ছিল না তো ওখানে আমাদের সাথে আরও কিছু রোগী ছিল তো ওখানে এক রোগী তখন আমাকে পরামর্শ দিল যে তুমি ওখানে নিয়ে এই জেলখানার ওখানে একটা মাজার আছে নামটা আমি ভুলে গেছি যে ওখানে খাদেম অনেক ভালোই করে ওখানে নিয়ে যাও ওখানে নেওয়ার পরে উনি ই করলে ঠিক হয়ে যাবে তো আমি ওখান থেকে পরে ওখানে নিয়ে গেলাম নেওয়ার পরে ওখানে খাদেম ওইখানে যে পা ভিতরে পানি ছিল পানিটা পরে পরে আমরা বললো যে এটা ওরে খাওয়াই দাও আর মাথার উপরে দিয়ে ছিটাই দাও তো আমি বললাম যে আঙ্কেল তো পানি খেতে পারে না আর ছিটাইলেও পানি নাকি ওর আগুনের মতো শরীর জ্বলে যায় তো উনি বললো যে না শরীর আর জ্বলবে না তুমি দাও তো আমি আগে পানি ছিটালাম ছিটানো দেওয়ার ছিটাই দেওয়ার পরে দেখলাম যে শান্ত পরে খাওয়াই দিলাম খাওয়া দেওয়ার পর দেখলাম যে সব ঠিক আছে তো তারপরে আমি বাসায় নিয়ে আসলাম এখন বাসায় নিয়ে আসার পরে সেই জর্জন তো আগে ডাকলে আসতো না ডাকলে আসতো না এখন সে ঘন ঘনই আসতেছে এবং বলতেছে যে ওরে ঘর থেকে বাইর করে নিয়ে যাও ওরে বাড়ির ভিতরে রাখিস না তো আমি বললাম যে বাড়ি থেকে আমি কোথায় যাব আমি ওরে নিয়ে কই রাখবো তো বলতেছে তখন বলতেছে যে তাহলে এক কাজ কর তুই শিমুল গাছের মূলের গুঁড়া আরও দুই একটা আইটেম নাম বলে দিল যে এগুলো বাজার থেকে কিনে নিয়ে তো আমি ওগুলো বাজার থেকে পরে কিনে নিয়ে আসলাম আসার পরে ওই ওগুলো ওই জর্জন নিজেই পরে দিছে পরে দেওয়ার পর বললো যে এগুলো ওরে খাওয়ায় দে খাওয়ায় দেওয়ার পর দেখলাম যে আস্তে আস্তে মানে ম্যাজিকের মতো যে শরীরের যে কালো দাগগুলো ছিল এই দাগগুলো ভ্যানিশ হয়ে গেল কিন্তু তার ওই শরীর জ্বালা পোড়া তার বমি এগুলো আর বন্ধ হচ্ছিল না তো জর্জন আমারে বলল যে দেখো আমি অনেক ছোট আমি ওর চিকিৎসা করতাম কিন্তু আমি চিকিৎসা করতে পারতেছি না তো ভালো একটা কবিরাজ দেখা ওরে বান মারছে আমি বলে দিলাম ও ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু ওরে আগে ঘর থেকে বাইর করে এই ঘরের ভিতরে থাকলে ওর কোনো চিকিৎসায় কাজে আসবে না তখন আমার বাবা কয়েকজন হুজুর দেখালো যে মিরপুর এগারো নম্বর কেন্দ্র মসজিদের হুজুর ছিল তারপর আরও দু একটা মসজিদের হুজুর মানে আব্বাও তাবে মূলত ওই কবিরাজি কিংবা এইগুলো এগুলো বিশ্বাস করতো না কখনো তো ওই হুজুরের কাছেই নিতে বলতো বারবার তো হুজুরের কাছে নিয়ে গেলাম হুজুর ওই পানি পড়াটা দিত তারপর ওই প্লেটে অনেক সময় আরবি লিখে এগুলো ধুয়ে খাওয়াইতে বলতো খাওয়াতাম কিন্তু কোনো কিছুতে কোনো কাজ হচ্ছিল না তো একটা পর্যায়ে আব্বা খুব বিরক্ত হয়ে যায় যে এতদিন বাইরে ছিলাম এখন বাসায় আসছি বাসায় আসার পরও সেই একই অবস্থা তো বাবা আমাকে বলল যে তুই এক কাজ করো ওরে নিয়ে বাইরে কোথাও আবার চলে যা তো আমি আমাদের বাসার কাছেই বেশ একটা দূরে না বিশ টাকা রিক্সা ভাড়া তো একটা রুম নিলাম ওখানে তো ওখানে যাওয়ার পরে নতুন করে তার আর একটা সিমটম শুরু হলো মুখ দিয়ে শুধু রক্ত পড়ত এবং মানে এত প্রচ প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়ত মানে একটা মানুষের শরীরে যে এত রক্ত কোথ থেকে আসে একমাত্র আল্লাহ পাখি জানে রক্ত পড়ত এবং তার শরীরটা শুখায় একদমই হয়ে গেছিলো দেখতে অনেকটা বুড়া মানুষের মতোই লাগত আর মানে আমি তখন আসলে বেকার ছিলাম প্লাস বেবি ছিল কোনো ইনকাম ছিল না মানে 
এতটাই অসহায় লাগছিল তখন তো আমি দুই একটা কবিরাজের কাছেও গেছি তারাও পারছিল না যে এটা কিভাবে কি করা যায় তো একজন একটা কবিরাজের অ্যাড্রেস দিল ওখানে গেলাম ওখানে যাওয়ার পর উনি আমাকে দেখে আর ওকে দেখে মানে অনেকটা কেমন যেন একটা ভয়ের মতো পেয়ে গেছে পায়ে বলতেছে যে এই রুগীরে বাঁচানো যাবে না তাই আমি বললাম যে আঙ্কেল আপনার কথা তো একজনকে একজনে বলল আমাকে কেন বাঁচানো যাবে না বললো যে ওরে বান মারছে আর টাইম বেশি নেই তা আমি বললাম যে দেখেন এই বাচ্চাটা অনেক ছোট ওর রিজিক তো ওনার কাছে এই বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করব আর আমার চাকরি নেই ই নেই আমি তো এখন খুব অসহার ভিতরে আছি আপনি কিছু একটা করেন আমি একটা পর্যায়ে তার পায়ে ধরে ফেলছি কবিরাজের তো উনি আমাকে বললো যে বাবা তুমি যাও আমার আসলে কিছু করার নেই আর আমাকে আমি চেষ্টা করতে পারি কিন্তু রুগী মারা গেলে আমার কোনো দায় দায়িত্ব আমার আমি নিতে পারবো না যদি তুমি স্ট্যাম্পে লিখিত দাও দেন আমি চেষ্টা করব তো আসলে ওইখান থেকে আমি হতাশ হয়ে পরে বাসায় ফিরে আসি আইসা মানে এতটাই তখন নিজেকে অসহায় লাগতো আমি যদি বাইরে যেতাম আর ও তখন পাগলের মতো হয়ে গেছিলো ওই বাইরে গেলে করত কি বেবিকে নিয়ে সে বের হয়ে যেত বের হয়ে যেত একদিন এরকম আমি বাইরে গেছি সে বেবিকে নিয়ে বের হয়ে গেছে বাড়িওয়ালা খবর আমাকে ফোন দিছে যে ওরা বাসায় নেই তো বাসায় নেই কোনো অনেক খোঁজাখোঁজির পরে পরে যায় পাইছি হলো ডাস্টবিনের কর্নারে মানে ডাস্টবিনের কর্নারে বাচ্চা নিয়ে এসে বসে আসে পরে ওইখান থেকে ধরে আনার পরে তারা আমি ওই বাসার খাটের সাথে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতাম যখন আমি বেরে যে বাইরে যেতাম আর আমাকে তখন থেকে সে মানে দেখতেও পারতো না খুব ই করত মানে ওই শিকল দিয়ে বেঁধে রাখার কারণে সে দেখা গেছে অনেক সময় বাচ্চার পোর্সা পায়খানা মানে খুব খারাপ অবস্থা ছিল তো আমি তখন কোনো উপায়ন্ত না পেয়ে আমাকে এক হুজুর পরামর্শ দিল যে বাবা তুমি নামাজ পড়ো তো আমি নামাজ পড়া শুরু করলাম নামাজ এর আগেও পড়তাম তো আসলে অতটা ইয়ে না পাঁচ উক্তর ভিতরে হয়তো বা কখনো তিন চার উক্ত পড়া হতো তো হুজুর আমার পরামর্শ দিলে তুমি নামাজ পড়ো তা আজুত পড়ো আল্লাহ যদি চায় ভালো হয়ে যাবে তো আমি আসলে তখন আমার এছাড়া আর কোনো ওয়েও ছিল না শুধু নামাজটাই আমার ওয়ে ছিল তো আমি খুব নামাজ পড়া শুরু করলাম তখন পাঁচ উক্ত নামাজ তো পড়তাম ইভেন সারা রাত আমি তাজুত পড়তাম ফজর পড়তাম দেন হয়তো একটু ঘুমাতাম অথবা ঘুমাতাম না মানে খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছিলো তো এরকম কিছুদিন নামাজ পড়ার পর আমি শুধু আল্লাহর কাছে শুধু একটাই ইয়ে করতাম যে আমার বেবির যে রিজিক এই বেবির রিজিক তো ওর কাছে ওকে যাতে মানে বেবির রিজিকটা যাতে কেড়ে না নেয় আল্লাহ শুধু আমার কাছে আমার শুধু এই একটাই ইয়ে ছিল তো এরকম একটা শুক্রবারে আমি জুমা নামাজ পড়তে যাব তো আমার বাসার যে আরও ভাড়াটে ছিল যেখানে ছিলাম ওনাদেরকে আমি বললাম যে আন্টি একটু দেখে রাখেন আমি নামাজটা পড়ে আসি কারণ ও সুযোগ পালি বাইরে চলে যায় আর ও বাধা ছিল ঘরের ভিতরও শিকল দিয়ে বাধা ছিল তো আমি যখন নামাজ পড়তে যাব তো আমাকে জিজ্ঞাসা করলো যে কই যাই তো আমি বললাম যে আমি নামাজ পড়তে যাই তো আমাকে বললো যে শিকলটা যাতে খুলে দিয়ে যাই তো আমি বললাম যে শিকল খুলে দিলে তো চলে যাবা তখন তো আমার আর এক বিপদ তার চেয়ে আমি নামাজ পড়ে আসি এভাবে থাক তখন আমার বলতেছে কেন শিকল খুলবো কেন আমি বাচ্চার দুধ বানাবো কৌটা দুধ তাই আমি বললাম যে দুধ বানাবো আমি এসে বানাই দেব তখন তুমি ইয়ে করো তো আমি নামাজ মসজিদটা বেশি একটা দূরে ছিল না নামাজ পড়ে আমি সাথে সাথে চলে আসছি এবং আসার পরে আমি যা দেখলাম বাড়িতে বাড়ির ভিতরে গেটের ভিতরে যখন পা রাখছি পুরো বাড়িতে একটা ঘ্রাণ মানে খুব ভালো একটা ঘ্রাণ আর আমার রুমের দরজা আটকানো তো আমি রুম নক করলাম নক করার পরে ওই গেট খুলল গেট খোলার পরে ভিতর থেকে আমাকে আসলে অনেক দ্রুত একটা থাবা দিয়েই ভিতরে নিয়ে গেছে নিয়ে মানে আমাকে জড়াই ধরছে তো আমি জড়াই ধরছে আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম তখন কারণ ওই জ্বর জন আছে তারপরে আছে মানে আমি আসলে তখন একটা ইয়ার ঘোরের ভিতরে ছিলাম কেমন যেন একটা জড়াই ধরার পরে মানে আমি খুব ভয় পাচ্ছিলাম তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে কি হয়েছে এত ঘেরান কিসের তখন সে আমাকে বলল কি তুমি বসো খাটের উপরে বসো আর তার চেহারার দিকে তাকায় আমি আরও আশ্চর্য হয়ে গেছি যে তার চেহারা আমি আধা ঘন্টা আগে যেরকম দেখছি তার চেহারা দিকে এখন মনে হচ্ছে যে সে অনেক সুস্থ একটা ব্যক্তি এবং চেহারা মানে চেঞ্জ হয়ে গেছে আধা ঘন্টার মধ্যেই তার চেহারা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো আমি তাকে বললাম যে এই ঘ্রাণটা কিসের ঘরের ভিতরে ঘরের ভিতরে আরও বেশি ঘ্রাণ তো সে আমাকে আবার পানি এনে দিল বলল যে পানি খাও তো তার এই পানি আনাটা আমার আসলে তেমন পছন্দ হয়নি কারণ 
মানে আমার তখন মনে হয়েছে যে ওই জর্জন কিনা আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে চাচ্ছে কি না কারণ তার আগে তারা ওই মার্সি একটা খুব থাকতে পারে তো আমি তাকে বললাম যে পানিতে কিছু মিক্স করা আছে কিনা কয় না আমি তাহলে পানিটা আগে তুমি খাও তুমি খাই আমার দাও তো আবার করলো কি খাইলো কিছু অর্ধেক খেয়ে তারপর আমাকে দিল দেওয়ার পরে আমি বাকিটা খাইলাম খাওয়ার পরে পরে আমি বলতেছি যে এই ঘ্রাণটা কিসের তখন আমাকে বলতেছে যে বাবা আসছিল আমি কি কোন বাবা কয় আমার বাবা আমি তোমার বাবা তোমার বাবা তো মারা গেছে তো বলতেছে যে না বাবা মারা যায়নি বাবা মারা যায়নি বাবা আসছে আইসা আমাকে তাবিজ দিয়ে গেছে আর এগুলো দিয়ে গেছে এগুলোরই ঘ্রাণ তাই বললাম কই এগুলো দাও তো তখন সে দেখাইল যে তার দুই হাতে দুইটা তাবিজ বাঁধা দুটা তাবিজ বাঁধা আর একটা তাবিজ হাতে দিয়ে গেছে এটা নাকি আমাকে পড়াইতে বলছে আর কিছু গাছের সাল সাল দিয়ে গিয়েছিলো যেগুলো তো তাকে ভিজায় গোসল করাইতে বলছিল তো আমি বললাম যে এটা কিভাবে হলো কোন বাবা আসছে তখন তার একটাই ওটা আমার বাবা মানে সে হয়তো অন্য কোনো ইসে ছিল সেন্স তো আমি বললাম যে কি হয়েছে আমাকে একটু বলো তো ঘটনাটা তো বললো যেটা যে আমি যখন নামাজ পড়তে গেছি তখন সে ওই বেবির দুধ বানাবে ওই ইসেই সে ঘর থেকে বের হচ্ছিল তো ঘর থেকে বের হয়ে বাম দিকে হচ্ছে চুলা আর ডান দিকে হচ্ছে বাড়ির মেন গেট তো সে মেন গেটে তাকে নাকি মেন গেটের দিকেই কেউ একটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল বারবার এবং ওই গেটের কাছে যাওয়ার পর গেটও অটো খুলে গেছে এবং ভিত বাইরে থেকে একটা হাত আসছে ওই হাত আসার পরে সে এক নজর তাকে দেখছে দেখার পরে তার মাথাটা পায়ের দিকে ঝুঁকে গেছে মানে মাথাটা খারাপ করতে পারেনি যে তারে দেখবে আর শুধু হাতটা বাড়ায় বলছে যে মা তোদের তো আল্লাহ কবুল করছে তুই সুস্থ হয়ে যাবি তোর আর কোনো ভয় নেই আমি আল্লাহর আল্লাহ আমাকে পাঠাইছে তো যাই হোক তখন আমার এই কথাটা শুনে আসলে অনেকটা বিশ্বাস হচ্ছিলো আবার হচ্ছিলও না দোটানার ভিতরে ছিলাম তো আমি মনে মনে তখন আসলে সুক্রিয় আদায় করছি যে আসলে যা হয় ভালোর জন্যই হয় আর ওরও কিছু কোনো অল্প কিছু ডিস্টেন্সের ভিতরে তাকে খুব সুস্থ লাগছিলো তাই আমি ওকে বললাম যে দেখো যাই হোক বাবা হোক আর যেই হোক ভালো হইলেই ভালো যেভাবেই হয় তো আমাকে বললো যে তোমাকে আরও নামাজ পড়তে বলছে তাই বললাম যে আমি তো নামাজ পড়ি যাই হোক আমি আমিও তো ওই কন্টিনিউ তাজুদ পড়তাম তো একদিন ওই তাজুদ নামাজ পড়ে কয়েকদিন যাওয়ার পর ও এর মধ্যে সে রেগুলার বলতো স্বপ্নে যে তার বাবা আসে তার বাবা আসে এবং ওকে নিয়ে যায় মক্কায় নিয়ে যায় মদিনা নিয়ে যায় জমজমের পানি দিয়ে গোসল করায় আর গোসল করায় আবার তাকে রেখে যায় মানে স্বপ্নের ভিতরে তাকে নিয়ে যায় এইভাবে মানে এগুলো তার ট্রিটমেন্ট তো এক কিছুদিন যাওয়ার পর আমি তার একদিন বলতেছি মানে আমি তাজুদ পড়বো ঠিক দুইটা আড়াইটার দিকে ঠিক ওই মুহূর্তেই তাকে আমি বললাম যে তুমি ঘুমায় যাও তোমার বাবা আবার চলে আসতে পারে তো আমার একটা প্রশ্ন আছে তোমার বাবার কাছে তো বললো কি আমি তোমার বাবা যদি আসে বইল তো আমি বললাম যে তোমার বাবা তোমার চিকিৎসা করতে আসছে ঠিক আছে তোমাকে স্বপ্নে এখানে ওখানে নিয়ে যায় ঠিক আছে কিন্তু আমার তো অনুমতি লাগবে তোমার যে নিয়ে যায় এই অনুমতিটা তোমার কাছে তার নেওয়া উচিত হ্যাঁ যেহেতু উনি যেই হোক তুমি সুস্থ হচ্ছে এটা হলো বড় কথা কিন্তু আমার পারমিশনটা তার নেওয়া উচিত তো এই কথাটা তোমার বাবার বইল এই কথা বলেও ঘুমায় গেছে আমি তাজুদ পড়লাম তাজুদ পরে আমি ও ঘুমায় পড়ছি তো ঘুমায় পড়ার পর আমি রাত্রে স্বপ্নে দেখলাম যে আমাকে বলতেছে যে তোর ইমানটা নষ্ট করিস না তুই নামাজ পড়িস আর এই ওষুধটা আজকে খাওয়াই দিস আর এই তাবিজটাও দুই পায়ে পাদায় বেঁধে দিস এ কথা বলার পরই আমার আজানের শব্দ আসছে কানে এবং আমার ঘুমটা ভেঙে গেছে তো ভেঙে যাওয়ার পর আমি মানে খুব ই করে ঘুম থেকে উঠে গেছি উঠে আমি মানে বিশ্রামের ভিতরে মানে আমি খুঁজতেছি যে যেগুলো আমাকে দিল মানে আমার কাছে মনে হয় যে সত্যি সত্যি দিছে খুঁজতেছি তো এর ভিতরে ওদেরও ঘুমাই গেছে আমার ইয়ে দেখে তো ওরা অন্ধকারই আমার জিজ্ঞাসা করতেছে যে কী হয়েছে কী হয়েছে আমি কি ওদের বললাম কি উঠে লাইটটা চালাও তো লাইট জ্বালালো কিন্তু আমি খুঁজতেছি বিছানার মধ্যে তো আমাকে বলতেছে যে কি হচ্ছে কি এরকম করতেছে কেন তাই আমি বললাম দেখো তোমার বাবা কি আজকে আসছে কয় না আমি তোমার বাবা আজকে আসেনি রেগুলারই তো আসে কয় না আমি দেখো তো বিছানার ভিতরে কিছু আসে কি না একটু ভালো করে খুঁজে তো আমি বালিশ টালিশ উল্টা মানে সব জায়গায় দেখলাম তো প্রায় এক মিনিট এরকম করার পরে আমি ফিল করলাম যে আমার হাতটা মুট করা আমি খুঁজতেছি ঠিকই কিন্তু আমার হাত মুট করা এই হাতটা এবং হাতটা মুট করা এবং হাতের ভিতরে আমি ফিল করতেছি কিছু একটা আসে তো দেন আমি 
মানে ভয় পেয়ে গেছে ওই হাতের ভিতরে ওইটার দিকে আরও বেশি ভয় লাগতেছিল তখন তখন আমি ওর দিকেই হাতটা বাড়াই দিয়ে বললাম যে তোমার বাবা আমার স্বপ্ন তো এগুলো দেখাইলো তুমি একটু হাতটা খুলো আমার মানে ওই আমার হাতটা খুললো খুলে যা দেখলাম ওই তাবিজ আর একটা ছোট একটা কাগজের ইয়ের ভিতরে কিছু একটা প্যাঁচানো তা আমি বললাম তোমার বাবা যেহেতু আজকে তোমার কাছে আসেনি রেগুলারই তো আসে তো আমাকে বললো যে তোমার দুই পায়ে বাইদা দিতে আর এই ওষুধটা খেয়ে ফেলতে বলছে তো ওই ওষুধ সে খেল খাওয়ার পর এর মধ্যে সেই জর্জন ছিল জর্জনও মাঝে মাঝে আসতো জর্জনা এসে শুধু একটা কথাই বলতো যে ওরা কবিরাজ দেখা তো আমি আব্বা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতো কী অবস্থা রয়েছে আব্বা বললো আব্বা আমাকে বললো ওই এক হুজুর সাথে পরামর্শ হুজুর বলছে যে এই ঝিন সাধারণত যাদের সাথে থাক থাকে তারা কোনো দিন সংসার করতে পারে না একটা পর্যায়ে সংসারটা নষ্ট হয়ে যায় এই ঝিনটাকে সারাই দেন যেভাবে হোক আগে এই ঝিন সারান তো আমি ওর বাড়িতে খবর দিলাম বাড়িতে খবর দেওয়ার পরে ওর মা ওই গ্রামের বাড়িতে একটা কবিরাজ সাথে কথা বলছে বলার পরে এই ওকে পাঠায় দিলাম পাঠায় দেওয়ার পরে ওই ঝিনকে সারানো হয়েছে সারানোর পরে সে আবার রিটার্ন করলো ঢাকা ঢাকা রিটার্ন করার পর তার ওই সাথে যে নতুন করে যে আসছে সে যাকে বাবা বলতো ওই বাবা বললো যে ঝিনটা সারানো দরকার ছিল না কারণ ঝিনটা ক্ষতি করতেছিল না ও ভালো একটা ইয়ে ছিল তো যাই হোক সারাই সেটা সমস্যা নেই কিন্তু ওর ট্রিটমেন্টটা লাগবে লং টাইম এখন আমি করতেছি পরবর্তীতে তোমার করতে হবে আমার তো ওই মাঝে মাঝে এসে আমার সাথে কথা বলতো মানে আমার ওই ওয়াইফের মাধ্যমেই আমার সাথে কথা বলতো তো ওর যখন ট্রিটমেন্টগুলো শেষ হয়ে যায় শেষ হয়ে যাওয়ার পর সে আমরা শাওড়াপাড়া ছিলাম তখন তখন শাওড়াপাড়ায় আমাকে একদিন বলল কি যে আমার ট্রিটমেন্ট শেষ প্রায় এখন তোমার কিছু কাজ আছে এই কাজগুলো করতে হবে করলেই ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে তো ও এর মধ্যে বেবির মার মানে শাশুড়ি শাশু সব আগের মতোই হয়ে গেছে কিন্তু মেজাজটা সবসময় খিটখিটে থাকতো মানে খুবই উত্তেজিত হয়ে যেত অল্প কিছুতেই তো বললাম যে কি ট্রিটমেন্ট তো আমাকে বলল যে তুমি চল্লিশটা গ্রাম থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল উঠাইয়া এই চাল দিয়ে ওরকে খাওয়াবা এটাই হচ্ছে ওর ট্রিটমেন্ট তো আমি তাকে বললাম যে দেখেন এটা তো আর আমার পক্ষে সম্ভব না যে আমি তাকে ট্রিটমেন্ট করাব তো সে আমাকে বলল যে এটা তোমার করতে হবে এইটাই সে তার শেষ ট্রিটমেন্ট এই বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল উঠাইয়া এই চাল দিয়ে সে খাবে এবং সে যা খুশি তাই করবে বিক্রি করে এটাই তার ট্রিটমেন্ট এটাই তার মেডিসিন তাই আমি বললাম যে এটা আমার পক্ষে সম্ভব না আমি পারবো না তখন সে এক রকম উত্তেজিত হয়ে গেল যে ঠিক আছে সেটা তো তাহলে আমার মেয়ে ও আমাকে বাবা বলে আমি ওর মেয়ে বলে স্বীকার করছি তো আমার মেয়ে যেহেতু আমারই করতে হবে তো ওই দেখা গেছে তো ওই প্রতিদিনই ওই বাসার সামনে চাল পেতাম ই পেতাম মানে একটা ব্যাগে ভরা ভরা এগুলোই সে খেত তো একটা পর্যায়ে সে আমাকে বলল যে আমার চিকিৎসা শেষ আমি চলে যাব তো তখন আমি তাকে একটু আঁকড়াইয়া ধরছি যে আপনি যেহেতু যাবেন আপনি তাকে মেয়ে বলেন আর ও আপনাকে বাবা বলে তো আমি তো আপনার কাছে কিছু দাবি করতে পারি তো আমার চাকরি নেই তা আপনি তো দেখতেছেন তো আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে যান তো কী ব্যবস্থা তখন আমি বললাম যে আমার কিছু টাকা পয়সা দিয়ে যান আমি ব্যবসা করব তখন বললো আমি তো এগুলো দেই না আমি আমাকে আল্লাহ যেখানে পাঠায় আমি শুধু সেখানেই যাই আর এগুলো দেওয়ার ক্ষমতাও আমার নাই শুধুমাত্র আল্লাহ যেখানে আমাকে পাঠায় আমি সেখানেই যাই তাই আমি বললাম যে ঠিক মানে অনেক ই রিকোয়েস্ট করলাম রিকোয়েস্ট করার পরে সে আমাকে বলতেছে যে ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো তোমার একটা ব্যবস্থা আমি করে দিয়ে যাব মানে ওই দিনে এই কথাটা বললো আর একটা ছোট একটা কোরআন শরীফ দিয়ে যাবে যাওয়ার আগে তো ফাইনালি আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে আপনি যেহেতু আমাকে কোনো টাকা পয়সা দিতে পারবেন এই করতে পারবেন তাহলে আপনার পরিচয়টা দেন যে আপনি কে তখন সে পরিচয় দিত না সে আমাকে বলতো যে আমি আল্লাহর তরফ থেকে আসছি তা আমি বললাম যে তাকে যে আপনি ঝিন বলল না মানুষ না ফ্রেশ তার না তাহলে কি আপনি তখন সে মানে অনেক তার সাথে আমি এ নিয়ে অনেক বার্গেটিং করতাম তো সে ওই আমার ওয়াইফের মাধ্যমে বলতো যে সে এগুলো পছন্দ করে না এই বার্গেটিং এই জিজ্ঞাসা করে এগুলো সে কখনোই পছন্দ করে না তাই আমি বললাম যে না সে যেহেতু চলে যাবে চলে যাওয়ার আগে তার এই পরিচয়টা দিয়ে যেতে হবে সে কে আর 
সবচেয়ে ইয়ে হলো যেটা যে আমার ওই ওয়াইফ সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে আমার নামাজের পরিমাণটা আস্তে আস্তে কমে আসছিল তো আমার ওয়াইফ ওয়াইফকে বলতো যে ওকে নামাজটা বন্ধ করতে না করো ওর ইমান আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর রিজিকের মালিক আল্লাহ আর ওই রিজিকের ব্যবস্থা আল্লাহই করে দিবে টাইম হলে আর আমার পরিচয় নিয়ে যেহেতু ওর এত ইয়ে আমি চলে যাব কিন্তু আমি এভাবে তো যাই না আমি যেখানেই যার চিকিৎসা করি আমি বলে কয়ে যাই আমি মেহমানের মতো আসি মেহমানের মতোই যাই তো আমার পরিচয় যেহেতু ওর জানা দরকার আমি যেখানে বাসা ছিল পাশে মসজিদ ছিল বলল যে ওই চান মসজিদের হুজুর ওনার পিছনে আমি প্রতি শুক্রবার নামাজ পড়ি জুমার নামাজটা পড়ি ওই হুজুরটা আমার খুব প্রিয় তুমি ওই হুজুরকে আমার তরফ থেকে দাওয়াত দিবা আমাকে বলতেছে দাওয়াত দিবা ওনাকে লাল গালিচা সম্বর্ধনা দিবা দুপুরে খাওয়াবা খাওয়ানোর পরে তোমার প্রথম থেকে এই পর্যন্ত যা কিছু ঘটছে তাকে এগুলো খুলে বলবা উনি বলতে পারবে আমি কে তো আমি হুজুরের ওনার কথা মতো উনি আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করতেছে কবে বলবা হুজুরকে কত কবে বলবা আমি বললাম যে আগামী শুক্রবারই বললি বলল ঠিক আছে তো বৃহস্পতিবার রাত্রে শুক্রবার আগের দিন উনি আবার আসছে আসে আমাকে বলতেছে যে তুমি কি কালকে ওনাকে দাওয়াত দিচ্ছ আমি কি জি তো বলতেছে ঠিক আছে দিয়ে দিয়ে এসো তো আমি ওনাকে বললাম যে বাবা আমার কাছে তো আসলে টাকা নেই আমি যে হুজুরকে আইনা ওই লাল গালিচে সম্বর্ধনা দিব আর খাওয়াবো আমার কাছে সেই টাকাটা নেই বলল যে তুমি ওনাকে কালকে দাওয়াত দিস কি না আমি বললাম যে হ্যাঁ দাওয়াত দিছি বলল যে ঠিক আছে আমি যাই যাই হোক উনি চলে গেল কিন্তু আমি খুব টেনসড ছিলাম কারণ আমি আর তখন জব ছিল না ইয়ে ছিল না মানে খুবই একটা ইয়াজ ভিতরে ছিলাম তো সকালবেলা আমার যখন ঘুম ভাঙে আমি ওই বিছানার বালিশটা উঠাইতে গিয়ে দেখি আমার বালিশের নিচে একশো পঁচিশ টাকার কত পয়সা যেন ছিল ওই টাকাটা পেয়ে আমি মূলত পকেটেই নেই তো সকালবেলা আমি ব্রাশ ট্রাশ করে ব্রাশ করে আমি মানে টার্গেট করি যে আমি হোটেলে খেতে যাব তো ঠিক সেই মুহুর্তে ওই বাবা আসে বাবা আসার পরে আমাকে বলতেছে যে তুমি বাজারে যাও আমাকে বলতেছে আমাকে বাজারে যাও বাজারে গিয়ে তুমি ওনার জন্য দুইটা লা গোলাপ ফুল কিনবা একশো গ্রাম পোলাউর চাল কিনবা একটা ছোট মুরগির বাচ্চা কিনবা এগুলো কিনে নিয়ে আসবা এবং হুজুরকে দাওয়াত দিয়ে আসবা এগুলো হুজুর খাওয়ার পরে যতটুকু বাঁচবে কোনো বাচ্চাকে খাওয়াই দিবা তোমরা খাবা না তো আমি সেই অনুযায়ী হুজুরকে বললাম হুজুরকে বলার পরে হুজুর সব কিছু জেনে টেনে উনি নিজেও আসলে ইয়ে হয়ে গেছে যে আমি আসলে উনি আমার বললো যে মনির ভাই আপনি আমাকে একটু সময় দেন আমি জেনে শুনি আমি আপনাকে বলবো তো দেন উনি দুই দুই দিন পরে উনি ফজর নামাজের সময় আমার বাসায় আসছে আইসা বলতেছে যে মনির ভাই আমি আসলে অনেক ঘাটাঘাটি করছি তো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি যদি ঝিন ফ্রেশ থাকি বা ইয়ার কোনো কিছু না হয় তো উনি কি একটা নবীন নাম বললো যে পানির নিচে আসে পানির নিচে আসে চিকিৎসা করে মানুষকে এবং আল্লাহ তালা ওনাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই পাঠায় তো হতে পারে উনি আমি শিওর না হুজুর আমাকে এইভাবে বলছে তো এই কথা বলে হুজুর চলে গেল তো দুই দিন পরে ও এর মধ্যে আবার ওই বাবা এসে আমাকে বলছে যে তুমি হুজুরকে বলে দিবা হুজুর যাতে এই ঘটনাগুলো কাউকে না বলে আর আমি মৃত্যুর আগে একদিন হলেও ওই হুজুরের সাথে আমি মিট করব দেখা করব যদি উনি এই ঘটনাগুলো কাউকে না বলে তাই আমি হুজুরকে ওইভাবে বলে দিছি তো হুজুর প্রায় এক দেড় মাস পর ফজর নামাজের সময় দৌড়ে দৌড়ে আমার বাসায় আসছে আইসা উনি আমাকে বলতেছে যে মনির ভাই আমি মনে হয় ওনাকে দেখছি তাই আমি বললাম যে কীরকম দেখছেন তা আমি তা আজুত পড়ব মেসক করতেছিলাম বারান্দা দাঁড়াইয়া তো ওই উঠানের ভিতরে ওই লাইট জলে পুরো একটা মানুষের অভাবে লাইট জ্বলতেছে হাতে একটা ইয়ে বৃদ্ধ মানে সব কিছু জল 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 করতেছিল তো কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী ছিল আবার চলে গেছে তো আমি ওই বাবা যখন আবার আসছে তখন আমি বাবাকে বললাম যে আপনি কি হুজুরের সাথে দেখা করছেন কয়ে হ্যাঁ ওনাকে আমি দেখা দিছি তো ওনার সাথে আমি কথা বলবো তুমি হুজুরকে বলে দিও আমি কথা বলবো আমি ওনাকে পছন্দ করি তো এভাবেই চলছিল এবং আমাকে ওই বাবা যাওয়ার সময় যখন চলে যাবে তখন আমাকে একদিন বলছিল বলল যে তুমি আজকে একটা পেপার কিনে নিয়ে আসবা পেপারে মাঝখানের একটা পেজে একটা বিজ্ঞপ্তি আছে ওখানে তুমি ইন্টারভিউ দিবা তোমার ওইখানে চাকরি হয়ে যাবে তো আমি ওনার কথা অনুযায়ী আমি ওই একটা প্রথম আলো পেপার আনি আইসা ওইটাই আসলে মূলত এই একটা ফার্মাসিউটিক্যালস অ্যাড ছিল ওখানে আমি ইন্টারভিউ দিই এবং ওখানে আমার জবটা হয় ফাইনালি এবং সেই জবটা হয় কন্টিনিউ করতেছিলাম বাহ চমৎকার মানে আপনি তো জীবনের একেবারে সামনে থেকে এমন ভয়ঙ্কর বলবো নাকি চমৎকার বলবো বুঝতে পারছি না বাট অভিজ্ঞতাগুলো অদ্ভুত এবং কোনো স্বাভাবিক ঘটনা নয় অস্বাভাবিক কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে মনির ভাইয়ের জীবনে এগিয়ে চলছে এবং ফাইনালি আপনি এখন জব করছেন এবং ভালো আছেন